So this is another home quarantine DIY recipe. Just keep on watching ko anong procedure ang ginawa namin dito. Thank you! Okay, good morning, good afternoon, good evening. Saan mang lupalap na mundo kayo naroon ngayon. So we are going to do another DIY recipe. Okay, dito home quarantine DIY recipe. So ito ay out of simple ingredients. So kung kayo ay mahilig sa sardinas or kung kayo ay marami pang mga stock ng sardinas dyan na galing sa inyong sa ayuda, um, pwedeng pwedeng yung gawin, gawin itong DIY recipe na aming ginawa. Um, just in case na gusto nyo ang aming video, please don't forget to like and share na rin po. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell below so that you will always be updated on our next video. Sa mga nag-subscribe, sa mga new subscribers, salamat po. And uh, ngayong quarantine, nakakatuwa kasi ngayon nakaka-challenge yung nasa bahay ka lang tapos mag-iisip ka ng araw-araw na ano ba ang pwede mong lutuin na hindi magsasawang kainin ng mga key. Before marami kang errands na kailangan gawin, you need to attend to this, you need to go to an errand, you need to um, etc, etc, etc. Pero dito, since talagang mainly ang focus mo is either kitchen, yung sa bahay, yung sa kids, bonding with the kids. Ito, nagiging bonding with the kids na rin to kasi nakakasama din namin sila sa pagpe-prepare nitong mga recipes na ito. So, naging bonding itong, yun yung naging isa sa pinaka- naging dulot ng quarantine, mas naging close yung family. Um, kung close yung family nyo, mas nagiging close, lalo na ngayong lockdown. Ganun. Kung hindi naman close, baka it's about time, ba? Diba? Sweet moment, sweet bonding with your family. Ayun. So, let's start. gusto nyo, crispy sardines or crispy crispy nuggets sardines, sardines nuggets sardines sige, tingnan natin kung anong kalalabasan itong ingredients nito ay this one and we can have carrots as well if you want and Ayan, sibuyas, garlic. After natin i-chop ang ating garlic, ang ating cabbage pala, make sure na ganun din yung pagkakachop na gagawin natin sa ating garlic. And ganun din ang gagawin natin sa ating sibuyas. So, itong garlic na to, nasa apat or limang cloves po ito. Okay? So, after that, ito namang onions. Pwedeng red onions, pwede rin namang white onions. Ako kalahating onions lang aking gagamitin dito sa ingredients na to. So, yun. Dapat pare-pareho yung kung paano yung pagkakachop ng garlic, onions, at cabbage. After nyan, pwede na natin silang paghaluin, pagsamahin, tatlo. Bigla ang recipe lang talaga ito. Bigla ang experiment na ginawa namin out of sardines kasi yun na nga nakita namin yung ayudang natanggap ang raming sardinas diba so hindi naman pwedeng paulit-ulit kaya sabi namin kahit paulit-ulit man na sardinas yan kung iba-iba naman po tahi pwede na ayan ok ayan to make sure na lahat talaga inyong na-chop ng maayos. Importante ito, lalong-lalo na kung may kids kayong kakain. Pwede na siguro ito sa 3 pataas, pero make sure lang na wala silang allergy sa malalansa. Okay, so, so ito naman ang ating main ingredients. Niluluto ko na ito kanina habang ako'y nagchachop. Importante na lutuin pa rin natin ang ating sardinas. At kapag nag-boil na, pwede na natin isegregate siya. Set aside lang natin yung kanyang sauce. At yung sardinas lamang ang ating kukunin. So, nasa tatlong sardinas ito. Pwede namang 3 to 4 na lata ng sardinas. Yung maliit na sardines, wala naman na yata pinaka maliit na sobrang liit. I, I guess ito yung normal na, uh, yung regular sardines, yung regular size ng sardinas lamang. So, mga 3 to 4 cans, okay na yon Depende kung gano'n kayo kadami sa family, ha? 
Ayan. Kasi ito, pwedeng-pwede itong nasa 15 balls. Pwede yata ito sa 15 balls. Tingnan natin mamaya kung tama yung estimate ko. Okay, so ilalagay ko na rin dito yung mga ingredients. scoop nyo lang siya ng ganyan, tapos i-deep fry nyo siya. Or, pwede nyo siyang i-shape like a ball, and then put some breadcrumbs. Bread crumbs. And then, tram! Let's do this! Okay, kung isa. Ayan. Going to Ano siya? Ayan. Ayan. Dapat sa mainit-init. Ayan. Pwede nyo siyang ayan. I-shape as a ball. O kahit anong gusto nyo shape. Ayan. So, magluluto ngayon na yung aking junakis. Okay? So, kapag nagganyan na po itsura na, ay hindi pa pala. Ibalik na rin. Kasi mas gusto nyo po eh. So, ito. Yan. Yan po itsura na. Of course, kaya mo i- i-serve. <laughs> so, ang nagluto po nito ay ang aming cucumber. Kakaibang um, procedure na ginawa. Ayan siya. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede pala talaga tayong gumawa ng cooking experiment na magugula tayo sa nagiging resulta. But, in fairness naman, 
um, maganda, maganda yung naging salita. So, this is our dinner. Ito na ang magiging dinner namin. Plus, the uh, pansit gisado. So, yun yung magiging. That's it. Thanks for watching. See you in our next video. Bye for now.